hello guys welcome to my channel in this video i will show you how to install windows 10 from a usb plus drive at kung wala pa kayong windows 10 usb plus drive meron akong video kung paano gumawa nito link in the description below at kung meron na kayo nito let's get started so ayun guys power on ko na itong laptop ko at press f12 on the keyboard para ma-access ko yung boot menu so sa inyong case naman guys pwedeng iba yung key na naka-assign dyan para ma-access mo yung boot menu kung halimbawa sa Acer Toshiba Dell F12 Asus Escape HP F9 Lenovo F12 or pwede ring FN plus F12 so sa akin guys ito yung uh, etsura ng boot menu ng aking laptop so ito yung pipiliin ko guys yung UEFI USB so kaya, ang, kaya yan ang pipiliin ko guys kasi nung ginawa ko tong bootable na USB ko ang pinili ko doon sa target system ay UEFI at sa doon sa partition scheme ay GPT kaya itong pinili ko na UEFI so press enter lang natin yan at hintayin lang natin yan na mag load so medyo matagal yan ng konti So, hintay lang natin siya guys. So, ayan. Nag-loading na siya. So, ayan, uh, Windows Setup. So, dito sa language, okay na to. Click next na lang. Install now. So, ayan. Dito, guys, uh, kung meron kayong product key na nagamit nyo na dati so di nyo na siya kailangan ilagay dito kasi once na matapos yung installation ng windows nyo at connected kayo sa internet so automatic na siya na mag activate so kung wala naman kayong product key so ito ang piliin natin I don't have a product key so click lang natin to So dito mamimili tayo ng version ng Windows. So dito tayo sa Windows 10 Pro. Scroll down lang. So ayan. Click next. So dito sa license agreement, check lang natin to accept. And then next. So dito guys, merong dalawang option, upgrade at saka custom. So ito ang pipili natin, custom install. So dito guys, paalala ko lang sa inyo, kung yung PC nyo or yung hard drive nyo ay may importanteng files na laman, so make sure lang na bago nyo gawin ito, i-backup nyo muna. Kasi itong process na to ay lahat ng files nyo dito ay madidelete. So dito sa akin ay wala namang importanteng files to. So okay lang sa akin na i-delete lahat ng partition na ito. So delete ko na lahat to. So delete lang natin lahat to para talagang malinis siya.
So, ayan, unallocated na siya guys, unallocated space. So, ganyan ang itsura ng hard disk nyo guys, kapag kabago siya, at wala pa siyang laman na windows, unallocated siya. So, since uh, ayoko siyang gawa ng ibang partition, gusto ko na single partition lang siya. So, dito na lang tayo, click next. So, hayaan ko na lang yung windows na maglagay ng mga partition sa kanya. System partition, recovery partition. So, hintayin na lang natin itong process nito guys na matapos. So, magre-restart yan ng mga tatlong beses hanggang dumating doon sa desktop. So, I fast forward ko muna ito ng konti guys So, ayan guys, nandito na tayo sa Let's start with region So, piliin natin dito ay United States so, Sa keyboard layout uh, US Yes So, dito Since wala naman tayong Second uh, uh, language na ginagamit So, skip na lang dito. So, kung mayroon kayong second language na gamit sa typing, so, pwede nang i-add dito. So, in this uh, case, so, skip na lang muna. So, dito guys, uh, pili nyo yung network nyo. Para makakonect sa internet. So, click next. So, dito, um, set up for personal use. Click next. So, dito guys, kung meron kayong Microsoft account, so, yan, pwede mo siyang ilagay dito. So, kung wala ka namang Microsoft account, so, pwede tayo rito sa offline account. So, ito na lang ang piliin natin. So, dito tayo sa limited. So, ito guys, kung ano yung gusto mong ipangalan, ipangalan sa PC mo. Sa akin, ayan, GTEC. So, password guys, uh, pwedeng wala muna. Click next lang. So dito, uh, just click no. So decline. 
dito uh, accept lang natin to So, ayan guys, uh, successful yung installation natin ng Windows 10. So, mga importante bagay guys na gagawin nyo after nyo mag-install ng Windows 10 ay mag-update ng drivers, mag-install ng mga drivers, uh, mag-activate ng Windows, at saka syempre, mag-install ng inyong mga applications. So, that's all for to this video. Thank you for watching, see you in the next video.